Tiểu sử ông Lê Đức Anh Những điều ít biết về Chủ tịch nước thứ tư của Việt Nam Ông Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 Mất ngày 22 tháng 4 năm 2019 Ông có tên khai sinh là Lê Văn Giác Bí danh là Nguyễn Phú Hòa hay là Sáu Nam Là Chủ tịch nước thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 1997 Trước đó, ông từng là một tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam Ông đeo quân hàm đại tướng Từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1991 Từng là Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Từ năm 1986 đến năm 1987 Ông nội của ông Lê Đức Anh là cụ Lê Thả, quê quán tại Truồi, làng Bàn Môn, huyện Lộc An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ Lê Thả là một nông dân từng tham gia phong trào cách mạng Cần Vương. Cha của ông tên là Lê Quang Túy, mẹ của ông là bà Lê Thị Thoa sinh năm 1886. Ông bà lấy nhau và sinh ra ông Lê Văn Giác, chính là tên khai sinh của ông Lê Đức Anh. Cụ Lê Quang Tý và bà Lê Thị Thoa có với nhau 13 người con Tất cả đều sinh ra tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, có 4 người con bị mất lúc còn nhỏ Còn lại 9 người, bao gồm 2 trai và 7 gái Ông Lê Văn Giác là con thứ 7 trong gia đình 9 người con Ông nội và cha của ông Lê Đức Anh có thêm nghề thầy thuốc nên cuộc sống gia đình ông đỡ vất vả hơn người dân trong làng Tuy vậy, ông bà Lê Quang Túy là gia đình đông con Nên phải lạc ruộng, vừa chữa bệnh, vừa đi làm thuê để kiếm sống Ông Lê Văn Giác rất thông minh nên được ưu tiên ăn học Lên 5 tuổi, ông được học chữ nho tại nhà Từ 6 đến 10 tuổi, ông Lê Văn Giác được học chữ quốc ngữ Ở làng Dưỡng Mong và trường An Lương Đông, huyện Phú Lộc sau một trận dịch bệnh đầu mùa, Lê Văn Giác bị hỏng mắt trái, chân nhiều không thể đi lại được. Ông phải tập luyện một năm mới trở lại bình thường. Vào năm đầu tiên đi học, cha mẹ ông đổi tên từ Lê Văn Giác thành Lê Đức Anh theo lời khuyên của thầy giáo để ông được ngồi bàn đầu tiên cho nhìn rõ vì mắt kém. Lên năm 11 tuổi, ông được cho ra học tiểu học tại Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Dưới sự nuôi dạy của chị gái là Lê Thị Hiệp và anh rể là Trần Quát, người cùng làng, làm nghề dạy học ở Thành Vinh. Ông học chương trình tiểu học bằng tiếng Pháp. Sau khi học xong tiểu học, ông trở về Phú Vang, Huế để làm nông giúp cha mẹ. Năm 15 tuổi, ông làm gia sư dạy chữ quốc ngữ cho một số trẻ em ở làng Dưỡng Mong, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận xét về tính cách của ông, theo lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông Lê Đức Anh là một người rất khắt khe, nguyên tắc trong công việc, ít nói, lắng nghe cấp dưới một cách tập trung, rất chăm chú, ghét tính dối trá, cầu thả, thiếu trách nhiệm. Còn theo luật sư Cù Huy Hà Vũ là con trai của cố nhà thơ Cù Huy Cận, thì ông Lê Đức Anh là một người tiết kiệm và chân thành. Ông Lê Đức Anh lập gia đình lần đầu với bà Phạm Thị Anh, tức là Bảy Anh, sinh năm 1925, đã mất năm 2011. Bà Phạm Thị Anh là con của một điền chủ nhỏ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông và bà có với nhau hai người con. Người con gái đầu mất hai ngày sau khi sinh ra do sinh thiếu tháng và phải chạy rằng. Người con gái thứ hai tên là Lê Hồng Xuân, sinh năm 1951, ở xã An Tây, huyện Bến Cát là một hiện nay là một tiến sĩ tâm lý học nguyên là hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương 3 nay là trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh và bà đã nghỉ hưu từ năm 2005 năm 1956 ông Lê Đức Anh tiếp tục kết hôn với bà vợ hai là bà Võ Thị Lê sinh năm 1928 quê quán tại xã Quế Phong huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam và đã mất ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bà Lê là một bác sĩ y khoa, 
công tác tại Bệnh viện Việt Châu, Hà Nội. Bà Lê đã có một người con gái với chồng trước tên là Huỳnh Thị Lê Hạnh, sinh năm 1950, là một kỹ sư thông tin, cán bộ hàng không và nay đã nghỉ hưu. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, thì ông Lê Đức Anh với người vợ hai của mình có với nhau hai người con. Người con đầu tên là Lê Mạnh Hà, sinh năm 1957, nguyên là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ và đã nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2017. Đồng thời, cũng là người đã thay mặt gia đình đọc lời cảm tạ trong lễ truy điệu vào ngày 3 tháng 5 năm 2019 của ông Lê Đức Anh. Người con gái thứ hai tên là Lê Xuân Hồng, sinh năm 1959, là một cử nhân kinh tế, nguyên là cục phó cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đã nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2016. Năm 1937, lúc đấy ông mới 17 tuổi, Lê Đức Anh bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp. Vào tháng 5 năm 1938, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1944, Lê Đức Anh tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh. Khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông tổ chức lực lượng gồm 300 người, trang bị vũ khí vừa thu được như giáo mác, tầm vông, dần qua với thị xã Thủ Dầu Một tham gia tổng khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1945, ông nhập ngũ và giữ các chức vụ từ trung đội trưởng đến chính trị viên tiểu đoàn, chi đội 1 và trung đoàn 301. Từ tháng 10 năm 1948 đến năm 1950, ông là tham mưu trưởng các quân khu 7, quân khu 8 và đặc khu Sài Gòn trở lớn. Từ năm 1951 đến năm 1954, ông giữ chức tham mưu phó quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Sau hiệp định Geneva, ông Lê Đức Anh tập kết ra Bắc. Tháng 5 năm 1955, ông được cử giữ chức vụ Cục phó Cục tác chiến, rồi Cục trưởng Cục quân lực Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc này, ông đeo hàm đại tạ. Từ tháng 8 năm 1963, ông giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1964, ông được điều động vào Nam với bí danh là Sáu Nam, giữ chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam. Ngày 16 tháng 11 năm 1967, thân mẫu của ông là cụ Lê Thị Thoa qua đời đúng lúc ông Lê Đức Anh đang chuẩn bị cho tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ở Bộ Chỉ huy miền Nam. Năm 1969, ông Lê Đức Anh được điều về làm tư lệnh quân khu 9. Cuối năm 1974, ông được điều trở lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, trực tiếp chỉ huy đơn vị ở hướng Tây Nam. Cũng trong năm này, ông và đồng sĩ nguyên được phong vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Trong 11 năm tham gia đánh Mỹ, ông đã trực tiếp chỉ huy 4 trận đánh lớn. Mùa khô năm 1966 đến năm 1967, tướng Lê Đức Anh trực tiếp chỉ đạo đánh bại chiến dịch Jackson City của quân đội Mỹ và các nước đồng minh. Năm 1973, ông chỉ huy việc phá âm mưu Bình Định, tràn ngập lãnh thổ sau khi có Hiệp định Paris của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở địa bàn quân khu 9. Năm 1974, ông chỉ huy chiến dịch đường 14 Phước Long, giải phóng tỉnh Phước Long và thăm dò khả năng phản công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1975, ông được cử giữ chức vụ Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm Tư lệnh Cảnh quân Tây Nam đánh vào Sài Gòn. Từ tháng 5 năm 1976, ông tiếp tục giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 9. Năm 1980, ông được thăng quân hàm Thượng tướng Tháng 6 năm 1978, ông là tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7, là chỉ huy trưởng cơ quan tiền phương của Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam cho đến năm 1981. Năm 1980, Trung tướng Lê Đức Anh đặt chân lên đất Campuchia với trọng cách tái thiết Campuchia sau chiến tranh biên giới Tây Nam. Cũng trong năm 1980, Ông được phong quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Năm 1983, 
khi Lê Đức Anh đang điều trị mắt ở Liên Xô thì ông được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gọi về để lo vụ đánh địch ngầm ở Riemsram. Lê Đức Anh đã giải quyết êm đẹp vụ này. Năm 1984, ông được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng và được Bộ Chính trị chỉ định làm Ủy viên Hội đồng Quân sự Bộ Quốc phòng. Tháng 12 năm 1986, Lê Đức Anh được cử giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó, ông Lê Đức Anh tham gia chính trường và giữ nhiều chức vụ trong chính phủ từ ngày 16 tháng 2 năm 1987 đến tháng 10 năm 1991, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1988, trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của quân chủng hải quân, quân đội nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc nổ phản súng đầu tiên vào tàu vận tải của Việt Nam tại đảo Cà Ma, rạng sáng ngày 14 tháng 3, làm 64 chiến sĩ trên tàu HQ-604 hy sinh. Năm 1991, ông Lê Đức Anh giữ chức vụ thường trực Bộ Chính trị. Năm 1992, ông được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4 và khóa 8, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 5, khóa 8, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Đại biểu Quốc hội khóa 6, khóa 8 và khóa 9 và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1992, ông là người kế nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, do đó là Chủ tịch nước Việt Nam. Ông giữ chức danh này cho đến khi ông Trần Đức Lương thay thế vào ngày 24 tháng 9 năm 1997. Đại tướng Lê Đức Anh được ghi công với một số giải thưởng bao gồm huân chương sao vàng và huân chương Hồ Chí Minh. Vào cuối tháng 9 năm 1997, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lê Đức Anh. Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đã được bầu làm Chủ tịch nước tiếp theo. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của ông Lê Đức Anh, Việt Nam đã thành công trong việc bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam vào năm 1995. Cũng trong năm này, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã sang Hoa Kỳ để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc. Ông cũng là nguyên thủ đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Sau khi hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước, ông làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, thì chức vụ này bị bãi bỏ. Ông là người đã hỗ trợ cho ông Lê Khả Phiêu trên con đường trở thành Tổng Bí Thư. Sau khi chức cố vấn bị bãi bỏ, ông Lê Đức Anh đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông sống ở nhà riêng của mình. Năm 2013, ông được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Ngày 22 tháng 4 năm 2019, ở tuổi 98, Đại tướng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Chủ tịch nước thứ tư, ông Lê Đức Anh đã qua đời tại nhà công vụ số 5A, phố Hoàng Diệu, Hà Nội, nơi ông và vợ đã gắn bó với nhau từ cuối năm 1986.